、というわけで今回ですねなんと LM に待望のレクサスの車作りって今すごいことやってるんですけれどもエグゼクティブラウンジと何が違うんだとこのレールが入っているこのフロアのさらに下ですねやっぱりレクサスだなって思いませんなんかはい皆さんこんにちは自動車ジャーナリストの今井由紀です今日ご紹介するのはこちらレクサスの LM なんですけれどもまあ、以前ねこの動画でもご紹介してまいりましたけれどもレクサス LM いや見たよ見たよあの4座のやつでしょっていうふうに思う方いらっしゃるかもしれないんですけれども待望のあれが追加されましたというわけでですねこのチャンネルでも情報解禁日にお届けしていきたいというふうに思いますので皆さんぜひ最後までご覧くださいそれではチャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いしますさあというわけで改めてルックスからご紹介していきたいと思いますもうねメインのあれはちょっと後に持ってきますよ皆さん最後までご覧くださいねさあというわけでですねえ前回ご紹介した LM なんですけれどもこのカラーではなかったと思いますえ私もですね今日ですねレクサスの高輪のショールームの2階にお邪魔してるんですけれどもこれ見た時にえ LM ってこんな色あったんですかって言っちゃったんですけどまあ兄弟車のアルファードベルファイアもそうなんですけれどもちょっと単色というかまあシックな色の組み合わせまあ白黒まあ、あってシルバーみたいな感じのイメージがあってな,んかなかなかこうカラーものがねこう国産のミニバンって買えないっていうイメージがあったんですけども実はですねこれ LS にもある色なんだそうなんですけれどもあえてですねこの LM にも導入されたんだそうですで近くで見ると見ていただけますかねすごく綺麗なチョコレート色というか深みのあるですねブラウンなんですよね比較的嫌な赤みみたいのは抑えられていてすごく上品に見えます街でもねおしゃれに見えるんじゃないかとブラウン系のね車すごいおしゃれカラーとして今人気ですけれどもそれよりももっと華やかさはあるけれどもシックっていうようないい色だと思いますさあそしてですねそんなブラウンのカラーに包まれましたこの LM なんですけれども非常にですねデザインが強いですもう最近ですね銀座とか東京とか、まあ、東京都内でもいろんなところでですねあの見るようになってきましたこの LM 外で見るとこの顔がすごくはっきりと個性をすごくアピールしてるなっていうふうに感じていますレクサスのカーデザインはこう時代によって結構ですねコンセプトを大きく変えていったりとかしてまあレクサスらしさっていうのは継承されるんですけれどもその攻めたデザインをしていくっていうのも魅力の一つだと思うんですがその一つ大きなポイントを握る部分としてはライトが言えると思うんですね。でこのライトも最近そのレクサスの中であの L のですねあのポジションランプをこう使い方をですねちょっと変えてきたなっていう感じがしているんですけれどもこの LM もですね非常に個性的なライトの作り方をしていますでもちろんこのライトが鋭いっていうのもカーデザインに心をギュッとつかまれる部分でもあるんですけれども実は外で見るとこのグリルのデザインが本当本当に目に飛び込んでくるんですよね。外反とメッシュの部分がですね、だんだん可変していくっていうようなデザインはですね、の他の車でも使われてはいるんですけれども、この LM だとやっぱり前面が大きいので、余計にこの濃淡であるとかその細工の細かさっていうのが大きくですね、この面を使って表現ができたっていうのが一つポイントかなっていうふうにも思います。で、この下の方はですね、すごく薄い感じのメッシュルーバーみたいになっていて、そこから上に向かってだんだん面になっていくんですよね。うん、で最後このボンネットの鼻先のところまで来るともう全然外反色になっていっちゃうっていうでこれが外で見ると本当に「え何あの車」みたいなこれ多分レクサスに LM が、えー、日本で販売されたっていうことを知らない人でもえっ,って二度見しちゃうぐらいこの面の作り方っていうのがすごく個性的なのでぜひですね街で見かけたらここの本チェックしてみてください。はいそしてですね実はこの LM、まあ、価格的にもかなり立派なプライスタグがついてますけれども実はですねこの状態でいろんなところにもうメタルパーツが入っているっていうこともありましてですね実際に買う時にはこのままでもうかっこいいっていうですねあの吊るしてもういけてるっていうね魅力もあるかなっていうふうにも思いましたでそれぐらいやっぱりいろんなところがですねギラギラしているのでまあこれはそれは銀座で見るよなっていうような感じもします。
さあサイドビューなんですけれどもやはり大きなですねボディっていうのが室内空間の広さをすごく強くイメージさせる部分かなと思いますでこの背の高さですでまあご存知の通りですねこちらの LM はトヨタのアルファードベルファイアとですね兄弟車になってくるわけなんですけれども実はですね同じ車でエンブレムを変えただけっていうのが今のレクサスがやるわけなくてでレクサスの車作りって今すごいことやってるんですけれどもやっぱりそこでブランドを住み分けるために装備を変えただけじゃないっていうところがですね買う人には分かっていただきたいなっていう部分なんですけれども、まあ、デザインもですねもちろんすごくエッチーですむしろですねアルファとベルファイアよりもこちらの LM の方がよりシンプルでミニマリズムを追求したみたいな感じをすごく感じさせるのがこのサイドビューかなっていうふうに私は思ってますフロントのですねドアのピラーのところにですね結構大きなモチーフがあるのがアルファードベルファイアの特徴なんですけれどもそういうのが全くなしに A ピラーからずっとこの窓がブラックアウトされていてその上下にですねのシルバーのメタリックが入っているっていうことでですね流れるようなカーデザインになってますさあそして走りを期待させる部分はこの辺にもあるんですけれどもやっぱりタイヤホイールめちゃくちゃかっこいいですよねこれ立体感があってギラつきのあるデザインを採用してるんですけれどもこのギラつきのつけ方がこうそばで見るとですよすごい立体的に見えるんですけど実際立体的になっていてメイクでいうところのシェーディングみたいな感じで表に出ているところにこうギラギラの素材が使われていて中黒に塗ってあるんですねこれねだからここで立体感を強調しているような感じになっていますね色構造になっててめちゃくちゃこのホイールかっこいいですそしてサイドスカートのところにもシルバーが入っていてまあね吊るして本当にかっこいいっていう感じだと思いますさあそれでは行きますよいよいよじゃんというわけで今回ですねなんと l m に待望のロクザシートが用意されましたさあこんな感じでですね、まあ、リアシート実はですね先に発売されている4座のものと少し形状が違います。さあそして6座になるに従ってですねここにあったあの大きなディスプレイもですねこの6座では採用をされていません。さあというわけで乗っていきたいと思いますけれどもこのように非常にシンプルな感じで6座のシートが用意されるということになりました。まあ、とはいえですね、二列目シートはキャプテンになっていて、まあ、非常にゆとりがあります。これですね。はい、LM4 座にも採用されていたこのスマートフォン型のこのリモコン、こちらももちろん採用されております。まあ、これはですね、私の四座シートの方の LM のご紹介でもいろいろとタッチしているので見ていただきたいと思うんですが、じゃあこれどうなるのかっていうと、まあ、シートだとはいこんな風にリラクゼーションができたりとか、はい右と左でねこう切り分けられたりとか、あとエアコンこんな風に変えられたりとかして、えまあいろいろこのこのリモコンの中で完結できるようになってます。で、これが例えばこの4座シートだとここにね大きいディスプレイがあったのでここにちょっとこうねコマンドが表示されたりとかするまあオーディオであったりとかねそれからうんと DVD だったりとかそういうののコマンドもあったんですけれどもこの6座に関してはスマートフォンのようなタブレットでリモコンが操作できるようになりましたでもちろんですねこれこんな風にここに置いたまま操作できますはいなのでわざわざ手に取ったりとかしなくても大丈夫だしこれね実はこう持って出ると持って出ちゃいけないよってほらほらほらほらこんな感じではいアラートがちゃんと出るんですよ持ち出さないようにでこういうところもさすがの気遣いだなっていうふうにも思いますでそれが鉱石に2つあるんですねこちらにももちろんありますこんな感じでこっちも使えますでこの前にはですね前列があるんですけれども前列シートまあそうなんですよねこう LM って実はこのカッパーの色というかねこのゴールドピンクゴールドみたいな色を本当にたくさん使っていてめちゃくちゃおしゃれなんですけれどもこのピンクゴールドみたいな色はそのまま継承されましたですから前のシートのこういうステッチのパイピングであったりとかあとこういうメタルのところこういうのはですねそのまま継承されていてこれはめちゃくちゃ
おしゃれというか、まあ、LM では見れなかった風景がここに見えるわけですね。あとこういうですねあの木材のところにヘリポン柄採用されてるんですけども、まあ、あの4座から6座になったとてレクサスらしい高級感がもうモリモリあるよっていうような感じですね。はいそしてやっぱりこの LM といえばこの真ん中のこのねここにもヘリボン柄使われていてあとはここにルーバーがあって上からもちゃんと冷えますはいこんな風にオープンクローズができたりとかはいあとここにですねちょっとサングラスケースがあったりとかはいしますというわけでこれもまた乗ったらめちゃめちゃおしゃれに見えるところなのでぜひですね販売店で試乗する際にはここのユニットもたくさん触っていただきたいなと思いますでもちろんこの縁にもですねそのカッパーの色が使われていて本当にここもおしゃれだなと思いますさあそしてあのリアのシートはまあ,あこのようになっていてすごい一番三列目シートまでおしゃれという感じなんですねで気になっている人はたくさんいると思うんですけれどもじゃあこれは、えー、アルファード・ベルファイアのエグゼクティブ・ラウンジと何が違うんだと値段が全然違うレクサスになったそれ以外に何が違うんだと思われるかもしれないんですけれども実はこのシート自体の形も微妙に違うし特に2列目は表皮も違えば中のスポンジとかいう材質も全然違うものを入れてるんですって。でそれはそのレクサスのドライビングのセオリーに基づいてシートの設計もちゃんとされていて、えっと、アルファードとベルファイアにはない考え方がここに導入されてるんですね。でどういうういことかというとか LM って乗ってみたら本当にすごい全然違うんですけど頭が揺れなくてちゃんとこうキャビンがフラットに増員が快適にドライブをできるっていうのは後部座席にももちろん言えることでそれを実現するためのですねこのシートになっているということなんです。なので座ってみると確かに、うん個人的にですよエグゼクティブラウンジよりももう少し表皮の方が柔らかくて中が張ってるみたいな感じのイメージがあります。そしてここのランバーのところもやや下の方がポコッとしているかなっていう感じであとは背中をこう包み込むような感じっていうイメージがすごくしますさあそしてですねやはりもう一つ大きく違うところはですねこの4座のシートのやつはですねそのシートが固定だったんですけれどもこの6座になってからはですねやはり6座ですのでシートのスライドができるようになってシートのスライドのレールがついたっていうのも一つポイントかなと思います。ここのののレールが入っているこのフロアのさらに下ですね通常の,そのアルファード・ベルファイアよりもさらに合成というよりはこう軟性を上げるためにですね通常このフロア下には光合成タイプの接着剤を使ったりとかしているみたいなんですけれどもあえてこの LM にはですね高減水の方の接着剤を使ったりとかしてこうねじれであったりとか頭が触れない路面に対する注意重性っていうところを考えてですね最適な補強材を入れているというのもポイントなんですってご覧のようにやはりミニバンタイプの車になってくると開口部が非常に大きいです、えー、もちろんですね助手席運転席側もドアが大きく開きますよねでこれによってですねやっぱりミニバンタイプの車っていうのはすごくねじれやすかったりとかそれから寄れやすかったりとかしてそれが乗員の,その快適性であったりとか走りのまあ快感というかねそういうところにつながりやすいんですけれどもこのクラスの車にはないぐらいに実はですね通常のミニバンクラスよりも 2,000 点ぐらいですねのこう打点を増したりとかしてその強度をこう上げているっていうところもその走りに効果的になっている部分なんだそうです。まあ、その LM の魅力っていうのはですねもうただ単に装備が綺麗とかいうだけではなくてドライバーの快適性乗員の快適性っていうことをすごく考えて作られた車なんだなっていうことがよくわかるわけですよ。でまあアルファのベルファイアにはない魅力としては実はそういう装備的なところを取り上げがちなんですけれども実は豪華とかゴージャスとかではなく、まあ、LM の本当の魅力レクサスの本当の魅力というのは乗員が快適であること快適な空間であることっていうところに集約されるんですよっていうのを主査がおっしゃってました乗員の快適イコール装備の充実っていうところをですね紐解いていくとあなるほどなそういうことかっていう答え合わせがたくさんできるので非常に今回は勉強になりましたしエグゼクティブラウンジとはやっぱり全然違うんやでっていうことがよくわかりましたそして見てくださいやっぱ綺麗ですよねで運転席もですねえー
とここから後ろですねあのパネルがあったところの手前まではほぼ同じなんですけれどもやっぱりレクサスだなって思いませんなんかこういうですねパッと振り返った時にやっぱりこうただものではないゴージャスさただものではないこう快適感っていうのがですねちゃんとここに表現されていて多分これね映像で見るより実物乗っていただいた方が本当に分かりやすいと思うのでぜひですね販売店でこのロクザシートを見てくださいちなみに、えー、最高列の3列目シートもですね、えー、と表皮が変わったりとかまあこれはね跳ね上げの構造とかがあるのでそんなにねあのアルファドベルファイヤーからは大きな差はないというふうにおっしゃってましたけれどもそれでも表皮を変えたりとかして最大限レクサスらしいおもてなしができるようにいろいろと工夫をされているんだそうです、はい、シートのねアジャスターとかもすっごい綺麗なのでこの辺もぜひね触ってもらいたいですねはいそしてこのインテリアのこの辺の美しさもですねやっぱりほらほら見て見てすごい綺麗じゃないですかこのあのレクサスのキーが入ってますけれどもこの中にはですね非接触充電があったりとかあとまあの USB のタイプ C が入っていたりとかしてで何よりもこのヘリンボー柄がすごい綺麗なのでちょっとモダンな感じですよねモダンでおしゃれな印象っていうのをすごく感じます落ち着き感のあるルイミーさとさらにこのゴージャスさっていうのがしっかりと両立されているね、すごくあの近代的というか、まあ、この辺はやっぱりですねあの北米調というかね北米で流行ってる感じのデザインっていうのを本当に上手に取り入れられてきてるなっていう風な印象も受けてます。はいちなみにですねこちらシルバーのカラーもご用意いただきましたこちらの内装はですね実は黒なのでちょっと黒なのであんまり上手に撮れないかもしれないんですけれども参考のためにご紹介しておきますねさあそれでは開けていきましょうこのオープンボタンもすごくエレガントにドアもノブの中に入ってますはいめちゃくちゃシックですさあこのようにですね非常に落ち着きのある室内空間になっていますであの天井のこのヘリボン柄はそのまま使われているんですけれどもあのゴールドの装飾がなくなってこっち側だとシルバーのつや消しシルバーになるんですねなのでこうなおのことちょっと守られ感というかねえー、護送されてる感っていうのがあってすごくコンサバな印象を受けますインテリアもはいこんな感じうわかっこよいいやいやこのねモニターもすごい大きいんですよこのディスプレイオーディオねこれももうどんどんどんどん大きくなってるのでどんどんどんどん使いやすくなってるかなっていうふうにも思いますではいここにヘリモンがあってそしてえー、っとあここがねちょっとこうバックスキンみたいになってるんですねうんでえー、っとスムースのスキンとちょっとこうトーンを変えてるみたいな感じなんですがこう映像で見ると割とはっきりとコントラスト分かれてるみたいに見えるかもしれないんですけれども実際にはすごく馴染んだ感じですなのでこうあ言われてみたらここバックスキンだったのねみたいな感じなのですごくさりげなおしゃれですねはい運転席もこんな感じでねすごく包まれ感ありますよねこのコックピット感というかね包まれ感のある運転席めちゃくちゃおしゃれだなと思います。こう座席もこんな感じ後ろのシートもこんな感じでわあこれねめちゃくちゃ落ち着きますねあのさっきの白はすごい華やかな気分になりましたけれどもこの重役さんはやっぱりねこういう落ち着いたシートで、ね、ビジネスの戦略とかを練るといい案が出てきそうな感じもいたします。はいというわけで今日はこちら待望の LM のロクザシートをご紹介してまいりましたいかがだったでしょうかもう待ってたよというとすごく多いと思いますえですのでまあいち早くつばつけておいてほしいんですけれども大人気になること必至ですのでぜひですねお早めにお問い合わせをお願いしたいと思いますさあそれでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございましたチャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします自動車ジャーナリストの今井由紀でしたバイバイ